Mais uma vez, naturalmente, para protestar contra mentiras que são lançadas contra a minha honra. Não se trata até de mentiras assacadas contra a minha posição funcional. É contra a minha honra. E pior ainda, mentiras que atingem minha família e meu filho, que hoje tem nove anos de idade. Eu trabalho, meus amigos, há quase 60 anos. Advogado, professor universitário, procurador do Estado, presidente da Câmara dos Deputados, vice-presidente do Brasil e agora presidente. São quase 60 anos de salários honorários recebidos, seja na atividade, seja na aposentadoria. Absolutamente dentro da lei e devidamente declarados nos, nas minhas várias declarações do imposto sobre a renda. Eu não tenho casa de praia, eu não tenho casa de campo, eu não tenho apartamento em Miami, eu não tenho uh, vencimentos e salários, a não ser aqueles absolutamente dentro da lei. Aliás, aqui na presidência da República, eu obedeço o teto relativo à minha aposentadoria. Eu ganho aqui um complemento que chega a R$ 2.000, R$ 2.500, por aí, e só. Ah, aliás, qualquer contador, qualquer pessoa de bem, qualquer professor de matemática, consegue concluir que, ao longo do tempo, eu obtive recursos suficientes para comprar os imóveis que comprei e reformar os imóveis que reformei. Só um irresponsável, mal intencionado, ousaria tentar me incriminar a minha família, minha filha, meu filho, de nove anos de idade, como lavadores de dinheiro. Dizer que lavei dinheiro numa casa alugada, dizer que gastei dois milhões de reais, a insinuação aqui é que se trata de uma reforma numa casa alugada e uma outra casa. Em que mundo é que estamos? Eu digo aos senhores, a vocês, que é incrível, é revoltante, é um disparate. E é interessante, eu vejo uma coisa curiosa, que quando a minha defesa pede acesso aos autos do inquérito, a resposta é sempre a de que as diligências ainda estão sendo feitas e como se trata de sigilo, não é possível dar acesso a esse inquérito sigiloso. Aí eu pergunto, como é que a imprensa consegue estas informações? Eu duvido que a imprensa entre de madrugada, seja na Polícia Federal ou onde seja, para, digamos, sorrateiramente, ter acesso a esses dados. Alguém naturalmente vaza esses dados irresponsáveis. E a imprensa, muito legitimamente, acaba por divulgá-los. É uma, na verdade, vou usar a palavra gasta, mas é uma perseguição criminosa, disfarçada de investigação. Vejam, vocês estão me ouvindo. Se vocês fossem titulares dessa investigação, vocês diriam, olha aqui, o presidente, vem cá. Apresente os documentos aí, referentes à doação que fez, referentes à compra que fez. Agora me perguntem 
se alguém até hoje me solicitou que apresentasse esses documentos. Ao contrário, o que passou a ser muito comum, e desde o primeiro momento eu denunciei, foram as ilações. Fazem-se ilações as mais variadas. Supõe-se que, achamos que, e o supõe-se que e achamos que é divulgado para a imprensa. Sem que, volto a dizer, a defesa tenha a menor possibilidade de ter acesso aos autos para ali manifestar-se adequadamente. Agora, convenhamos, vocês acompanharam o meu primeiro depoimento, há muito tempo atrás, quando eu disse que não renunciaria e até pedi que anotassem em letras garrafais. Isso já tem quase um ano, mais ou menos. Eu estou aqui hoje como presidente da República. Sobre estar como presidente da República, nós não paramos de trabalhar. Vejam o Brasil de ontem e o Brasil de hoje. Sem embargo, dessa tentativa criminosa de tentar atrapalhar o país, criando problemas para o presidente da República. Portanto, se pensam ainda, ilusoriamente, que vão derrubar, não irão conseguir. Mas eu falo dessa maneira, um pouco mais enfática, que nem sempre é do meu estilo, porque o ataque não é de natureza institucional. Fosse, e eu compreenderia, o ataque é de natureza moral, de pessoas que eu não sei se têm moral para fazê-lo. Essa é a grande realidade. Se pensam que atacarão minha honra, da minha família, e vão ficar impunes, não ficarão sem resposta, como esta que eu estou dando agora. Eu até solicitarei para que realmente as instituições possam funcionar regularmente, sugerir, vou sugerir ao ministro Jungmann que apure internamente como se dão esses vazamentos irresponsáveis. Porque, mais uma vez, eu digo, não é a imprensa que vai lá de forma, digamos, escondida para examinar os autos. Os dados são fornecidos por quem preside o inquérito, quem comanda o inquérito, seja onde for. E, a, naturalmente, quando isso chega à imprensa, a imprensa divulga. Eu, que sempre defendo a liberdade de imprensa, tenho a compreensão desses fatos. Mas eu sei, meus amigos, minhas amigas, eu sei me defender especialmente defender a minha família, os meus filhos, porque eu não posso sair daqui da presidência, não sei quando, para carregar esta pecha irresponsável que tentam imputar-me a todo momento, porque as pessoas de má fé estão manipulando informações fazendo ilações, sem nenhuma prova documental, e usando a imprensa para seus propósitos de atingir a minha honra. Os investigadores ainda vão tentar rastrear a origem dos recursos para a compra dos imóveis. Até hoje não pediram. Como então já afirmam que são de origem ilícita? Eles têm por acaso as escrituras? Tem os instrumentos de doação? Eles têm esses documentos em mãos? Não tem. Não pedem. E não deixam que se junte. Aliás, se eu for pegar esse inquérito dos portos, os senhores e as senhoras são pessoas de bom senso. O primeiro prazo do inquérito, e essas coisas de inquérito sempre têm um prazo determinado para dar segurança jurídica às relações entre as pessoas. O primeiro prazo parece que foi de 90 dias. 
Chegou-se ao nonagésimo dia e nada se apurou. Ao contrário, o que se apurou é que não havia nenhuma ilicitude. O objeto central do inquérito não se corporificou. O que, que se fez? Pediu-se mais 60 dias para ver se ampliava o inquérito e fazer o que está sendo feito agora. Passa-se o período de 60 dias e agora se pede mais 60 dias. A significar que daqui a 60 dias pedir-se-á novamente 60 dias. Ou seja, quer-se deixar o presidente da República numa situação de incômodo institucional, porque não tem ilusões. Isto tem as maiores repercussões, não só nacionais como internacionais. Mas é curioso notar que em todos os encontros internacionais que tenho tido, o que os chefes de nação das várias nações estrangeiras me dizem, me revelam, é a admiração extraordinária pelo que foi feito no Brasil nestes quase dois anos de governo. Portanto, a imagem que se tem lá fora do nosso país é uma imagem positiva. E alguns tentam, como agora se tenta, como agora se tenta, desmoralizar ou buscar desmoralizar a figura institucional da presidência da República para atrapalhar ou tentar atrapalhar o natural progresso eh, do nosso país. Os senhores vejam, as senhoras, se vocês vejam, um dia eu falei, senhores e senhoras, um jornalista criticou, disse que eu era muito formal, chamava os senhores e senhoras e senhores e senhoras. Eu acho que até vale a pena. Sabe que essa relação um pouco litúrgica, institucional, educada, vale a pena, que é o que não se tem feito no Brasil. No Brasil, a ideia de liturgia, de educação, de boa formatação uh, pessoal, normalmente é criticada. Então, eu vou chamá-los de meus amigos e minhas amigas para dizer que nós continuaremos. E veja que eu não deixei passar sequer metade do dia para invalidar com a minha declaração o que hoje se publicou e se alardeou com o propósito, peço licença para a repetição, de tentar vulnerar os aspectos morais da presidência da República. Ainda agora, eu receberei logo mais o presidente Pinheira, Pinheiro, do, presidente do Chile, que vem fazer com muito gosto, com muito agrado, como ele me disse agora, na Cúpula das Américas, em Lima, que vem conhecer e conversar sobre os vários progressos que o Brasil teve na questão da inflação, na questão das reformas institucionais, na queda dos juros, na retomada do emprego. É isso que ele quer é, conversar conosco e, naturalmente, fortalecer as relações é, comerciais e diplomáticas entre o Brasil e o Chile. Portanto, ao fazer esta declaração, eu vou mais tranquilo para o encontro com o presidente Pinheira. Muito obrigado a vocês.